ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഇ ടി ഫോർ സീറോ വൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ തേർഡ് ലെക്ചറിലെ സിക്സ്ത് ബി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോളം വിത്ത് ലേസിംഗ് ലേസിംഗ് ഉള്ള കോളത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയും ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡപ്പ് കോളം ഡിസൈൻ വിത്ത് ലേസിംഗ് The built-up column sections are provided where the height of the column is so large, axial load is too high. The built-up columns we usually use the height of the column. The height of the column is too high, and the column carry and axial load is too high. So, one rolled steel section cannot provide the required large radius of gyration. Therefore, two I section or channel section are connected together. So, one single rolled steel section is too high. ലാർജ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈരേഷനെ താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഐ സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിനൊരു ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ലേസിംഗ് കണക്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ലേസിംഗ് ലേസിംഗ്സ് ആർ ബാസ് കണക്റ്റഡ് കണക്ടിംഗ് ദ സെക്ഷൻസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ബത്ത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഷിയർ അപ്പോൾ ലേസിംഗ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോളം ഇതാ ഇതൊരു കോളം മെമ്പറാണ് ഇതൊരു അടുത്തൊരു കോളം മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അതിന് എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ ലേസിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡബിൾ ലേസിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു മെമ്പർ കൂടി വരും ഇതും ബോൾട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ ലേസിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ ലേസിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഇതാ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലേസിംഗ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാറാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറോ റോഡ്സോ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ബോൾട്ടഡോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡഡോ ആയിട്ടായിരിക്കും കോളത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോളത്തിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലേസിംഗ്സ് കോളത്തിൽ വരുന്ന ആക്സിലൂടൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യില്ല പകരം കോളത്തിലുള്ള ഷിയറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ ലേസിംഗ് ഡിസൈൻ്റെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്ലോസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്ലോസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് സിലിണ്ടറിനെ സ്രേഷ്യ ഓഫ് ലേസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ ലേസ്റ്റ് കോളം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ സിലിണ്ടറിനെ സ്രേഷ്യ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ടു അക്കൗണ്ട് ഷിയർ ഡിഫോമേഷൻ ഷിയർ ഡിഫോമേഷനോട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സിലിണ്ടറിനെ സ്രേഷ്യോ ആയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ എൽ ബൈ ആർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആറെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗൈരേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി സിലിണ്ടറിനെ സ്രേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കെ എൽ ബൈ ആർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ലേസ്റ്റ് കോളം ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ഇതാ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ എഫക്റ്റീവ് സിലിണ്ടറിനെ സ്രേഷ്യോ കെ എൽ ബൈ ആർ ഓഫ് ലേസ്റ്റ് കോളം ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ വാല്യൂ ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഷിയർ ഡിഫോമേഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കോഡൽ ബുക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സിലിണ്ടർനെ സ്രേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലേസിംഗ് ബാർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലേസിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർനെ സ്രേഷ്യോ എന്നുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവിന് ഗ്രേറ്റർ ആകാൻ പാടില്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ക്ലോസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതാ പേജ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ ദ സിലിണ്ടർനെ സ്രേഷ്യോ കെ എൽ ബൈ ആർ ഓഫ് ദ ലേസിംഗ് ബാർ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ബോൾട്ടഡ് റിവറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലേസിംഗ് ബാർ ഫോർ ദ ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ദ ലെങ്ത് ദ ഇന്നർ എൻഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ബാർ ഫോർ സിംഗിൾ ലേസിംഗ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ
അപ്പോൾ ലേസിംഗ് ബാറിൻ്റെ തിക്നസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് തിക്നസ് ഓഫ് ദി ലേസിംഗ് ബാർ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാറ്റ് ലേസിങ് ബാർ ഷുഡ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഫോർട്ടി ഓഫ് ദ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഫോർ സിംഗിൾ ലേസിംഗ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഇറ്റ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഫോർ ഡബിൾ ലേസിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ലേസിങ്ങിൻ്റെ ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ആർ നോർമലി പ്രിഫേർഡ് ആസ് ലേസിംഗ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് ആർ ഓൾസോ പെർമിറ്റഡ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമുക്ക് എടുക്കുന്ന റോൾഡ് സെക്ഷൻസ് ഓർ ട്യൂബ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലേസിങ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ഫ്ലാറ്റ്സ് ആകാം പിന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ലേസിംഗ് ബാർസ് വെതർ ഇൻ ഡബിൾ ഓർ സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ഷാൽ ബി ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് നോട്ട് മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ്സ് ആണ് ലേസിംഗ് ആയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോൾഡ് സീൽ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആവറേജ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു തിക്നസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലേസിങ്ങിൻ്റെ തിക്നസ് ടെൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ എം എം വിത്ത് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റേഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ലേസിംഗ് ബാർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണ്ടലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തീറ്റയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എടുക്കാം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് എടുക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേസിംഗ് ബാർ സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കോഡ് ബുക്കിൽ എവിടെ നോക്കാം സ്പേസിംഗ് ദ മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദ ലേസിംഗ് ബാർ വെതർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ബോൾട്ടിംഗ് റിവെറ്റിംഗ് ഓർ വെൽഡിംഗ് ഷാൽ ഓൾസോ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദ മാക്സിമം സെൻറ്റർനെസ് റേഷ്യൂ of the component of the main bar a1 by r1 between the consecutive lacing connection is not greater than 50 or 0.7 times the unfavorable centerness ratio adayathu a1 by r1 a1 by r1 should not greater than adayathu should be less than 50 arigam adu pole 0.7 times the unfavored centerness ratio ഇതിനകത്ത് എ വൺ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആർ വൺ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ലേസിംഗ് പോയിൻസും ആർ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈരേഷനാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദ ലേസിംഗ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു റെസിസ്റ്റ് എ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫേർ ഷിയർ ഓഫ് വി ടി വെർ വി ടി ഇസ് ദ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ലേസിംഗ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ലേസിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലേസിംഗ് ഷാൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഷിയർ വി ടി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലേസിങ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വി ടി വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അതായത് കോളം മെമ്പറിലുള്ള ആക്സിയൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ വി ടി ഈ വി ടി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലേസിങ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ദ ലേസിംഗ് മെമ്പർ ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് സി ഡി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലേസിംഗ് മെമ്പർ ടെൻഷനിലാണെങ്കിൽ ടി ഡി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ലേസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു ലേസ്റ്റ് കോളത്തിനെ നമുക്ക് ആദ്യം കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ലേസിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ കോളവും ലേസിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോളം ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പല പ്രോബ്ലത്തിലായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് കണക്ഷൻ ഡിസൈൻ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോൾട്ട
എഫ് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്ച്വൽ എഫ് സി ഡി ടേബിൾ നയൻ ഉണ്ട് ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് എ ആണെങ്കിൽ നയൻ എ ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് ബി ആണെങ്കിൽ നയൻ ബി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് എഫ് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ലോഡി കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്രൊവൈഡർ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ നോക്കി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആക്ച്വൽ എഫ് സി ഡി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ആവുമ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ ലോഡി കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും ഇനി ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് കോളത്തിനെ ഇതുപോലെ ലൈസ്റ്റ് മെമ്പറിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രീ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻ ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ വൈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി ഇൻ എക്സ് ആക്സസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി അബൌട്ട് വൈ ആക്സസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇത്ര ആവുമ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം കഴിയും അടുത്തത് ലേസിംഗ് ഡിസൈനിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അസ്യൂം സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ ലേസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ലേസിംഗ് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസിംഗ് ഹെച്ച് ഫൈൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസിംഗ് വി അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് ഒരു സെറ്റ് ലൈസിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹെച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പേസിങ് ഹെച്ചും വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസിങ് വിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈസിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലൈസിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലെങ്ത് ആണ് ലൈസിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മിനിമം തിക്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കോഡ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ലൈസിങ് എടുക്കുക മിനിമം വിട്ത്ത് ഓഫ് ലൈസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക മിനിമം വിട്ത്ത് ഓഫ് ലൈസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തിക്നെസ്സും വിട്ടും വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ലൈസിങ് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ്സ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈസിംഗ് മെമ്പറാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ചെക്ക് ഫോർ സ്പേസിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്പേസിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലോസ് നോക്കിയിട്ട് ലൈസിങ്ങിൻ്റെ സ്പേസിങ് കറക്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫോർ ഷിയർ വി ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു ക്ലോസിൽ നിന്ന് വി ടി കണ്ടുപിടിക്കുക സിലിണ്ടർനെസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലൈസിംഗ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലൈസിംഗ് ലൈസിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് നോക്കണം ടേബിൾ ടെൻ പേജ് ഫോർട്ടി ഫോറിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ആ ഒരു ലൈസിംഗ് മെമ്പറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എഫ് സി ഡി നമുക്ക് ടേബിൾ നയനിൽ നിന്ന് ഇൻട്രപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എഫ് സി ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈസിങ്ങിൻ്റെ ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൈസിംഗ് മെമ്പർ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച എഫ് സി ഡി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈസിങ്ങിൻ്റെ ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും ഇനി ചെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്രാൻസ്ഫോർ ഷിയർ ഇൻ ലൈസിംഗ് അപ്പോൾ ലൈസിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർ ഷിയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഒരു ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കുക അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സേഫ് ആയിരിക്കും ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടൈപ്പ് പ്ലേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ്
അപ്പോൾ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഐ എസ് കോഡിൻ്റെ റെഫറൻസ് പേജ് നമ്പറും ക്ലോസും വെച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് 